Hi students, Occasional MLT first year's biochemistry subject. Today's topic is urine biochemical parameters. Mootram lo unde jeeva rasayana parameter la gurunchi tells put naam gada. Idho chesi manaki occasional MLT first year lo unit 9. Okay, idhi manaki unit 9. Then iroj ho chesi manamu identification of ketone bodies in urine. Okay, identification of ketone bodies in urine. Then in Mundu class lo chesi urine sugar and urinary protein gurun Japan gada. Then ipur manamu ketone bodies gurun chhi tels kundam. Urine lo present hai unna ketone bodies gurun chhi tels kundam. Okay. Ketone bodies estimation elage istamu. Urine lo unne ketone bodies estimation elage istamande. First to aim. Qualitative estimation of ketone bodies in urine. Okay. Qualitative estimation of ketone bodies in urine. The next two principle nitroprusside used in this te test is react with acetone and acetoacetic acid in the presence of alkaline to produce purple color. Manaki e ketone bodies estimation jedan ki rothras mixture ni this kuntam, rothras reagent ni this kuntam. A rothras reagent lo nitroprusside ane di manam nitroprusside ni manamu upayogistamu. And lo onde nitroprusside of chesi reaction jari ante acetones toti and acetoacetic acids toti reaction jari gi idi alkaline lo manaki purple color produce outundi. Okay, alkaline media lo manaki. Purple color produce out in the manaki kada in the rothras mixture lo manamu uh, nitroprusside this kundamu and then rothras mixture preparation ki nitroprusside and ammonium sulfate this kundam. Rendi to thoti manam rothras mixture ni preparation yes kundam on matante manaki e principle lo emundi nitroprusside used in this test is react with acetone and acetoacetic acid in the presence of alkaline to produce purple color nitroprusside ochesi manaki acetone toti reaction jarigi acetone acetic acid anedi alkaline media lo present ayyunnapudu purple color produce avutundi if in case ketone bodies present ayyunte urine lo Ketone bodies present hai unna pudu matra mein manaki e purple color ane di formation jargutun. Okay, purple color production produce outun di. Then next to reagents, rothras mixture. Then next to one achche si ammonium solution, strong ammonia solution. Manami kada yu ka rothras mixture lo first rothras mixture preparation ki in lo a achche si nitroprusside. Nitroprusside and second BOCC ammonium sulfate. Ammonium sulfate. If we end it, we will make Rothras mixture preparation. Yes, okay. Then next to second reagent, is strong ammonia solution. Okay. The, then next to requirements, kawals in a parikaralu, test tube, spatula and pipettes. Okay, test tube ni manam test yed anki, spatula or chesi manaki rothras mixture ni manam tis code anki and then pipettes or chesi pipetting, strong ammonia solution ni pipetting yes code anki upayogistam. Then next to method, rothras method. Manam A method yes namu, rothras method. Sample or chesi, urine sample and then procedure. And a pariksha cheyu vidanamu. Take a clean and dry test tube with 5 ml of urine with the help of pipette. Manabu pipette sahayam toti 5 ml of urine ni uko clean and dry test tube loki tisko wali. Then next to add a small amount. Small amount and a pinch. Pinch and a chitikad one tamgada. Then a pinch and tamanamu. Small amount or pinch of rothras mixture with the help of spatula and mix well and allow to stand 2 to 3 minutes okay manaki first two oka clean and dry test tube ni teeskoni dantlo pipette sahayam toti 5 ml of urine ni teeskuntamu and then dantlo manamu rothras mixture ni small amount of or pinch of anantam pinch ante manamu koncham chitikadu antam kada pinch of Sample ni manam uh, rothras mixture ni urine loke add jaise si mix jaise si. a rothras mixture ani thi rothras powder adi 
ఆ పౌడర్ మిక్స్ అయ్యేంత అంటే అందులో మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని మిక్స్ చేసేసి టూ టు త్రీ మినిట్స్ అలా పెట్టేసి ఉంచాలి ట్యూబ్ని పెట్టిన తర్వాత దాని నెక్స్ట్ అండ్ యాడ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ బై వాల్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ టు గెట్ టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ దట్ ఈస్ బాటమ్ యూరిన్ అండ్ అప్పర్ అమోనియా సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ రోత్రాజ్ మిక్చర్ యాడ్ చేశాక అది మెల్ట్ అయ్యాక మిక్స్ చేసేసి మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు మిక్స్ చేసి టూ మినిట్స్ అక్కడ పెట్టాక దెన్ నెక్స్ట్ మనము టూ ఎంఎల్ మనము టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ని డ్రాప్ బాయ్ డ్రాప్ ఒక వాల్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఆర్ సైడ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క వాల్ సైడ్ గోడలు ఉంటాయి కదా ఇది లైక్ టెస్ట్ ట్యూబ్ అనుకోండి ఈ సైడ్ నుండి వన్ బై వన్ డ్రాప్ ఆఫ్ మనము ఈ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ని అందులోకి వదలాలి ఓకే ఆ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ని మనం పిప్పెటింగ్ చేసుకొని పిప్పెట్లోకి తీసుకుంటాం కదా దాన్ని ట్యూబ్లోకి సైడ్ నుంచి స్లోగా డ్రాప్ బై డ్రాప్ వదలాలి వదిలినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే టు గెట్ టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ రెండు లేయర్స్గా ఫామ్ అవుతుంది అందులో టూ లేయర్స్గా ఫామ్ అయినప్పుడు దాంట్లో కింద ఏర్పడేది టెస్ట్ ట్యూబ్కి కింద ఏర్పడేది వచ్చేసి యూరిన్ అండ్ పైన ఉన్నది అమోనియా సొల్యూషన్ యూరిన్ ఫస్ట్ మనము యూరిన్ అండ్ రోత్రాస్ మిక్చర్ మిక్స్ చేసాం కదా మనం అమోనియా సొల్యూషన్ వేయగానే ఏమవుతుందంటే అమోనియా మొత్తం పైకి ఉండిపోతుంది యూరిన్ మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే టు గెట్ టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ అందులో కిందిది యూరిన్ అండ్ అప్పర్ పోర్షన్ వచ్చేసి పైన అమోనియా సొల్యూషన్ ఏర్పడుతుంది దాని నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ మనం అప్పుడు ఆ ట్యూబ్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇన్ బిట్వీన్ టూ లేయర్స్ ద పర్పుల్ కలర్ రింగ్ డెవలప్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ మీన్స్ కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ యూరిన్ ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ లేయర్స్ ద పర్పుల్ కలర్ రింగ్ డెవలప్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ మీన్స్ కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అంటే మనకి ఈ కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి అని అంటే మనము త్రీ మినిట్స్లో కలర్ డెవలప్మెంట్కి వస్తుంది పర్పుల్ కలర్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే పర్పుల్ కలర్ రింగ్ డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇలా పర్ ఈ రెండింటి మధ్యలో పర్పుల్ కలర్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ రింగ్ ఫామ్ అయ్యింది అని అంటే ఆ పర్పుల్ కలర్ రింగ్ పర్పుల్ కలర్గా చేంజ్ అయితే మనకు ఈ టెస్ట్ అనేది పాజిటివ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ లేయర్స్ నాట్ డెవలప్ పర్పుల్ కలర్ రింగ్ మీన్స్ కీటోన్ బాడీస్ యాబ్సెంట్ ఓకే మనకి ఈ పర్పుల్ కలర్ రింగ్ అనేది డెవలప్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మధ్యలో ఈ రెండింటి యూరిన్కి అండ్ అమోనియా సొల్యూషన్ మధ్యలో పర్పుల్ కలర్ రింగ్ ఫామ్ అవ్వకపోతే ఆ టెస్ట్ యాబ్సెంట్స్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ అంటాము లేదంటే నెగిటివ్ అని కూడా అంటాము ఓకే యాబ్సెంట్స్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కీటోన్స్ ఇన్ యూరిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కీటోనూరియా యూరిన్లో కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని మనము కీటోనూరియా అని అంటాము ఓకే ఇది కీటోన్ బాడీస్ టెస్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి బాటంలో యూరిన్ అండ్ పైన వచ్చేసి అమోనియా సొల్యూషన్ మధ్యలో పర్పుల్ కలర్ రింగ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఓకే మనకి పర్ టెస్ట్ పాజిటివ్ అయితేనే అక్కడ పర్పుల్ కలర్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది లేదు అందులో కీ యూరిన్లో కీటోన్ బాడీస్ లేవు అన్నప్పుడు మనకు అక్కడ ఏమవుతుంది రింగు రింగ్ లాగా రెండింటి మధ్యలో రెండు డిఫరెన్షియేషన్ జరుగుతుంది పైకి అమోనియా వెళ్తుంది కింద యూరిన్ ఉంటుంది బట్ అక్కడ ఈ రింగ్ మాత్రం పర్పుల్ కలర్లో డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు ఓకే దెన్ అగైన్ మళ్ళీ చెప్తాను ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ ఓకే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ అంటే మూత్రంలో కీటోన్ బాడీస్ ఉన్నాయా లేదా అనే దాన్ని మనము గుర్తించుట మూత్రంలో కీటోన్ బాడీస్ని గుర్తించుట ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఎయిమ్ అనగా ఉద్దేశము క్వాలిటేటివ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ క్వాలిటేటివ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ అంటే యూరిన్లో ఉండే కీటోన్ బాడీస్ని మనము క్వాలిటేటివ్ ఎస్టిమేషన్ ద్వారా కనుగొంటాము దాని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం దెన్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపుల్ నైట్రోప్రొసైడ్ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ టెస్ట్ ఈజ్ రియాక్ట్ విత్ ఎసిటోన్ అండ్ ఎసిటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆల్కలైన్ టు ప్రొడ్యూస్ పర్పుల్ కలర్ నైట్రోప్రొసైడ్ మనకు నైట్రోప్రొసైడ్ అనేది రి ఈ టెస్ట్లో రియాక్షన్ జరిగి ఎస్ ఎసిటోన్ తోటి రియాక్షన్ జరిగి ఎసిటో ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఆల్కలైన్ మీడియంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ పర్పుల్ కలర్ రింగ్ అనేది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఓకే దెన్
రోత్రాస్ మిక్చర్ రోత్రాస్ మిక్చర్ని ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటామంటే నైట్రోప్రొసైడ్ అండ్ అమోనియం సల్ఫేట్ ఓకే నైట్రోప్రొసైడ్ అండ్ అమోనియం సల్ఫేట్ తోటి మనకి రోత్రాస్ మిక్చర్ ఏర్పడుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ రెండోది వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ అమోనియా ఫస్ట్ వన్ రోత్రాస్ మిక్చర్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ దెన్ నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కావలసిన పరికరాలు రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే కావలసిన పరికరాలు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అండ్ స్పాచులా అండ్ దెన్ పిప్పెట్స్ ఓకే ఈ త్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ దెన్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తున్నాము రోత్రాస్ మెథడ్ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ శాంపుల్ యూరిన్ ప్రొసీజర్ పరీక్ష చేయు విధానము టేక్ ఏ క్లీన్ అండ్ డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పిప్పెట్ ఓకే టేక్ ఏ క్లీన్ అండ్ డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పిప్పెట్ పిప్పెట్ సహాయం తోటి మనము ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ని ఒక శుభ్రమైన పరీక్ష నాలుగలోకి తీసుకుంటాము దెన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ యాడ్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆర్ పించ్ స్మాల్ అమౌంట్ అంటాము లేదా దాన్ని పించ్ అంటాం పించ్ అంటే కొంచెం చిటికడు స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రోత్రాస్ మిక్చర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పాచులా ఓకే అండ్ మిక్స్ వెల్ అండ్ అలో టు స్టాండ్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఓకే యాడ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రోత్రాస్ మిక్చర్ కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ చిన్న కొంచెం అంతా మొత్తంలో మనము రోత్రాస్ పౌడర్ని ఈ యొక్క యూరిన్లో యాడ్ చేస్తాము యాడ్ చేసేసి ఆ రోత్రాస్ పౌడర్ అనేది మొత్తం మిక్స్ అయ్యేంత వరకు దాన్ని మిక్స్ చేసి మిక్స్ అయిన తర్వాత టూ టు త్రీ మినిట్స్ వరకు దాన్ని మనము అలాగే ఒక ర్యాక్లో ఉంచేయాలి అలాగే స్టాండ్ చేస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ యాడ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ బై వాల్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ టు గెట్ టూ లేయర్ టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ దట్ ఈస్ బాటమ్ యూరిన్ అండ్ అప్పర్ అమోనియా సొల్యూషన్ మనం వచ్చేసి దెన్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ శుభ్రమైన పరీక్ష నాలికను తీసుకొని అందులో ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ యాడ్ చేసాము దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోత్రాస్ పౌడర్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసేసి టూ మినిట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేశాక దాంట్లో మనము యాడ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ ఓకే యాడ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ని యాడ్ చేస్తాము స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆ అమోనియా సొల్యూషన్ ఎలా యాడ్ చేస్తాము టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి డ్రాప్ బై డ్రాప్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ నుండి డ్రాప్ బై డ్రాపు యాడ్ చేస్తాము యాడ్ చేశాక మనకి ఇక్కడ గెట్ టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ రెండు వేరు వేరు లేయర్స్గా ఏర్పడతాయి అందులో కింద వచ్చేసి బాటమ్ యూరిన్ ఏర్పడుతుంది అండ్ అప్పర్లో వచ్చేసి అమోనియా సొల్యూషన్ నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనము ఈ ఫస్ట్ యూరిన్ అండ్ రోత్రాస్ మిక్చర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత వాల్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ నుండి అంటే ఈ సైడ్ గోడలు ఎమ్మటి మనము ఈ పిప్పెట్ సహాయంతో ఇందులోకి డ్రాప్ బై డ్రాపు అమోనియా సొల్యూషన్ని వదులుతాం వదిలిన తర్వాత ఇక్కడ రెండు సపరేట్ అయిపోతాయి ఓకే యూరిన్ మొత్తం కింద ఉండిపోతుంది అండ్ దెన్ పైన వచ్చేసి అమోనియా సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది మధ్యలో ఒక రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే మధ్యలో వచ్చేసి రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఈ పిప్పటిని చేసేటప్పుడు డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఎందుకు వేస్తున్నాము అని అంటే మనము టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ అమోనియా సొల్యూషన్ తీసుకొని టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి డైరెక్ట్గా వేసేస్తే రింగ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరగదు దెన్ ఇంకోటి నాట్ గెట్ ఇన్ టూ లేయర్స్ మనకి వచ్చేసి రెండు లేయర్స్గా ఫామ్ అవ్వదు యూరిన్ అనేది అమోనియా సొల్యూషన్ అనేది సపరేట్ అవ్వదు ఓకే మనం ఏగానే అది మొత్తం మిక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి అమోనియా సొల్యూషన్ని డ్రాప్ బై డ్రాప్ స్లోగా డ్రాప్ బై డ్రాప్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ నుండి వేస్తాం దెన్ నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్ మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు లేయర్స్గా డిఫరెంట్ అయిపోయాక మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అబ్జర్వేషన్లో ఇన్ బిట్వీన్ లేయర్స్ ద పర్పుల్ కలర్ రింగ్ డెవలప్స్ విత్ ఇన్ త్రీ మినిట్స్ మీన్స్ కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ ఇన్ యూరిన్ ఓకే మనము రెండు లేయర్స్కి మధ్యలో ఆ రెండు మధ్యలో లేయర్స్కి రెండింటి మధ్యలో రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అది వచ్చేసి పర్పుల్ కలర్కి డెవలప్ అయితే ఈ రింగ్ అనేది పర్పుల్ కలర్లో కనిపిస్తే మనము కీటోన్ ఆ యూరిన్లో కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి అని చెప్పి మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాము దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ లేయర్స్ నాట్ డెవలప్స్ పర్పుల్ రింగ్ మీన్స్ కీటోన్ బాడీస్ యాబ్సెంట్ ఇన్ యూరిన్ అంటే ఈ యొక్క కీటోన్ బాడీస్ అనేవి ఆ రింగ్ అనేది రింగ్ కలర్ డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోతే కీటోన్ బాడీస్ అనేవి యాబ్సెంట్ ఉన్నట్టు ఓకే మనకి డ్రా
యూరిన్ అనేది అడుగు భాగ టెస్ట్ ట్యూబ్కి అడుగు భాగాన్ని ఉంటుంది అమోనియా సొల్యూషన్ వచ్చేసి పై భాగానికి రెండు సపరేట్ అయిపోతాయి మధ్యలో కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే పర్పుల్ కలర్ రింగ్ ఫార్మేషన్ కనిపిస్తుంది లేదా కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయి లేకపోతే పర్పుల్ కలర్ అనేది డెవలప్మెంట్ అక్కడ జరగదు ఓకే బట్ రెండు సపరేట్ అవుతాయి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ కీటోన్స్ ఇన్ యూరిన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కీటోనూరియా కీటోన్ బాడీస్ అనేవి యూరిన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనము కీటోనూరియా అని అంటాము ఓకే దిస్ ఈజ్ ద యూరిన్లో ఉండే మనము కీటోన్ బాడీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే ఒక క్లీన్ అండ్ డ్రై టెస్ట్ అండి శుభ్రమైన పరీక్షణాలికను తీసుకొని అందులో ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ని యాడ్ చేస్తాము దాన్ని పిప్పెడ్ సహాయంతో ఫైవ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ యూరిన్ యాడ్ చేశాక దెన్ నెక్స్ట్ యాడ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆర్ పించ్ ఆఫ్ రోత్రాస్ మిక్చర్ ఆర్ రోత్రాస్ పౌడర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్పాచులా అండ్ దెన్ యాడ్ టూ ఎంఎల్ ఆఫ్ అమోనియా సొల్యూషన్ స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ ఓకే మనం స్ట్రాంగ్ అమోనియా సొల్యూషన్ని సైడ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ నుండి వేయగానే దెన్ గెట్ టూ లేయర్స్ ఓకే దెన్ గెట్ టూ డిఫరెంట్ లేయర్స్ అక్కడ వచ్చేసి మనకి బాటంలో యూరిన్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ అప్పర్లో వచ్చేసి అమోనియా సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే మనకి పర్పుల్ కలర్ రింగ్ అనేది డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది లేదు కీటోన్ బాడీస్ ప్రజెంట్ అయి లేకపోతే మనకి పర్పుల్ కలర్ రింగ్ అనేది రింగ్ కలర్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు ఓకే క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్లో కీటోన్ బాడీస్ యూరిన్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం కీటోనూరియా అంటాం ఓకే స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కీటోన్ బాడీస్ ఇన్ యూరిన్ టెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్